Mimi ni mzabibu, baba ni mkurima, na ni matai, jala ni matunda, kisha gakule, ni homde mupendeza mulungu wa kwenu. You are watching Van TV Media, your favorite channel. What's up guys, welcome back to Van TV Media. Of course, uh, this is your online media that gives you trending stories, uh, gossip stories that are taking place in and around the globe. Kama kawaida eh, tuko maino flani tumekuja kutafuta eh, story kiasi eh, na mze mmoja hivi Na kuna ngoma flani aliweza kutoa pale na kawa eh, anatrend sana Kuna ngoma aliweza kutrend sana eh, Mimi suwezi kuambia ni ngoma gani bali eh, eh, ataweza kututolea tu ile eh, akapela ya iyo ngoma Yes karibu Asante sana mm -hmm. Mimi majina yangu na ito Zablo Ndale mm -hmm. Ni pasta na nashukuru mungu kwa sababu pia ni muimbaji mm -hmm. Na fikiri uh, ndugu yangu kama alivu waeleza kwamba mm -hmm. Mimi ni itmeka wa wimbo unaitua Mimi ni mzabibu, baba ni mkurima Na ni matahi, jala ni matunda Kisha gakule, ndi homde mupendeza mulungu wa kwenu mm -hmm. Kwa hivyo hiyo ndio wimbo mbao uluweza kuhit na nashukuru na kwa sababu wengi wameujua wameufahamu mm -hmm. sio Kenya tu hata nje ya Kenya mm -hmm. na naamini ulimwenguni kote mm -hmm. ndio 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 yes yendo aliweza kutoa hiyo wimbo mm -hmm. eh, ule hit sana pia unaendelea ku hit yes. eh, kama unavyokumbuka uh, siku ya mashujaa by the you wewe ni baadhi ya wale mashujaa wenye tuliweza wow. kusherekea eh, juzi hapo hivi kabisa kabisa mimi pia nilihusishwa nili katika uh, kuimba mbele ya rais mm -hmm. katika mashujaa day pale kwale mm -hmm. tarehe 20 mwezi huu mm -hmm. na niliona watu wakisisimuka walipoona kwamba nimesimama mm -hmm. na nashukuru kwa sababu uh, hiyo siwezi kuchukua sifa lakini sifa zote zimuendee Mungu Kabisa. kwa sababu Mungu ndiye alisababisha hiyo mm -hmm. sio mimi mwenyewe maana mimi niimba miaka 14 iliyopita miaka 10 iliyopita right. na sasa Mungu akaja akafanya kwamba wimbo huo uweze kutambulika mm -hmm. na hata sasa mnavyoniona Nashukuru Mungu kwa sababu ni yeye tu nampatia sifa. Mm -hmm. Asante. Nimeona tu kwa mara ya kwanza, siji kwangu mimi nimeliona ni mara ya kwanza kwa kwa kuweza kuimba kwa stage kubwa sana eh, ambayo inasherekewa eh, Kenya nzima. Eh, labda ulijihisi vipi kama andale? Ah, nilisikia furaha. Mm -hmm. Na unajua nimezoea kuimba mbele ya watu kwa sababu mimi ni mchungaji. Kuna platform zingine ambazo huwa naimba mm -hmm. Lakini naweza kusema katika platform kubwa ambayo ilipata mwaka huu mm -hmm. ni ile ya mashujaa maana kulikuwa na ma, maelfu ya watu na watu pia walikuwa wanaangalia katika runinga zao mm -hmm. kwa hivyo naweza kusema ya kwamba watu wengi sana niliweza uh, kuwa katika platform hiyo mwaka huu yes. kwa hivyo nashukuru Mungu sana mm -hmm. ndio before sasa kuje hapo sasa mm -hmm. e, hii mzabibu ndo iliweza kufanya mbele kuweza kujulikana tuseme ulimwengu mzima yes. e, pia niliona pia wale wasani wakubwa kubwa upande wa TZ waliweza kufanya ma challenge pale eh, TikTok. Mm -hmm. Labda unaweza kutuambia tu labda mwanzo mwanzo mwanini jinsi uleza kujiingiza labda kwenye usani kando na kuwa labda mubiri pale. Uh, kwa, kwa kweli mambo haya mimi nilijisikia kwamba uh, wakati mwingine kabla sija anza uh, kuimba hasa nilijisikia kwamba kuna nyimbo ambazo zilikuwa zikitembea katika moyo wangu na katika akili zangu kwa hivyo nikaanza kuna akili nyimbo hizo mm -hmm. na wakati nilipoanza ku, ku, kuziandika basi nikaona ya kwamba nyimbo hizo zina flow na hivyo ndivyo nilipoanza na nikaandika nyimbo hizo nikajifundisha nikafundisha na kikundi na nikaanza sasa kuimba nikaweka nikaenda ku record nyimbo hizo na watu wakaanza kusikia kwa hivyo ya kuna mwanzo hapo ambao nilikuwa nimeanzia mahali ambapo nilikuwa hata sijui kwamba mimi ni mwimbaji ama vipi lakini nilikuwa najisikia kwamba kuna kitu ambacho kilikuwa kiko ndani ya moyo wangu mm -hmm. na uimbaji ukaanza hapo na mpaka leo ninaweza nikaimba na bado ninaendelea kuimba mm -hmm. ndio ndugu yangu labda unaweza kutuambia wewe wimbo uli produce mwaka gani huo wimbo kusema ukweli Albamu ya kwanza nilitoa mwaka elfu mbili na kumi. Lakini albamu hii ambayo ina, ina, ina wimbo wa mzabibu ndani yake nilitoa 2014. Kwa hivyo 2014 ndiyo nilitoa huo wimbo na sasa tuko 2024. That is 10 years. Wow. Uh, wimbo huo sasa umekuwa na miaka kumi. 
na ndio maana ulikuja ukahit na nashukuru Mungu kwa sababu watu wameujua watoto wanaimba mitaani hata sasa nikipita mahali wanasema eh mzabibu ndio yule mzabibu ndio yule nimekuwa mm -hmm. sasa ndio jina langu hilo na watu wanaulitia sasa yeah, uh -huh. ndio nimeweza kuona kuliona ni kuna time naweza kuona kwa mtandao jamaa mmoja uh, aliweza ku claim kuwa yeye ndiye alikuwa mtu wa kwanza kuweka pale challenge kwa TikTok jiji kama uliweza kuona hiyo uh, story yao kijana ama uh, je mleza kuongea vipi labda kuhusu labda mambo na malipo ama nini uh, kusema kweli tushaongea huyo kijana siku moja alikuwa katika mahojiano katika radio zetu za hapa pwani na kwa bahati nzuri nikawa mimi pia naangalia hiyo live uh, nikaweza kupiga simu pale tukaongea na mpaka sasa hatujaongea sana lakini nilimwahidi kwamba tutakuja tukae chini tuweze kuongea ili tuweze kujua uh, vile ambavyo pia yeye atasikia kwamba alihusika katika wimbo huo kufanya mm -hmm. challenge mpaka kwa julikana. Yes, yes. Ndiyo, ndiyo. Eh, ni vizuri sana. Yeah. Eh, eh. Alafu sasa eh, mzabibu. Yes. Eh, what next labda baada ya mzabibu? Wow, 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 wow. Kuna kibao tayari nishaingiza katika mitandao juzi na kinaitwa vinakala mbali mbali. Yaani kwa lugha hii tu ya kimijikenda ni kama yani yani kwa Kiswahili nikikuambia kwa Kiswahili kama yani havikai karibu karibu yani vinakaa mbali mbali giza na nuru vinakaa mbali mbali huo ndio wimbo ambao nimeachilia na ukienda katika YouTube yangu Zablon at utaona huo wimbo kwa hapo vinakaa mbali mbali yes naja wengi wameza kuungoja sana hmm? Mweza sikia labda fununu kwa unatoa video ya mzabibu. Yes. Na wengi tumengoja mpaka wengi wanachoka. Aha. Waeleze nini haswa kina kufanya labda video ya weza kutoka pale mtandaoni. Ok. Kulikuwa na matatizo tu kidogo ya hiyo video. Mana ilikuwe kwa tayari. Lakini kidogo hapo kwa malipo kawa kuna shida. Lakini nataka nuambia ya kwamba huu mwezi ambao tuko nao. Ambao unaenda kuisha. Tukishika huu mwezi mwingine na hiyo video naamini itakuwa tumeshaitoa eh, tuseme imnishaitoa lakini sijaiweka katika mitandao lakini hiyo video hata niko nayo sasa mkitaka mtaiona kwa sababu niko nayo lakini nataka kwanza nianze kui kuionyesha kuiweka katika uh, mitandao alafu watu waione lakini video iko tayari kabisa ndio ndio wewe eh, ndale nimeona unafanya mambo ni gospel yes. right gospel yes. eh, na nimeona wewe ndo msanii ambao unajituma sana hapa yes, yes. kwenye coast region ndiyo, ndiyo, ndiyo. labda tupe siri ni nini uh, jambo la kwanza siri kama vile ambavyo nimewambia mimi ni mchungaji siri ni kwamba kabla sijafanya jambo lolote huwa namhusisha Mungu na katika hapo katika hapo kumhusisha Mungu basi huwa naomba Mungu anitie nguvu na hiyo ndiyo siri yangu ya kwamba katika kila jambo huwa nampitishia Mungu mbele na sitaki mimi niwe na kiburi sitaki kuwa na majivuno ya kujionyesha hati kwamba mimi nimehiti sasa naweza kutembea kwa mtindo mwingine naweza labda kuwaona wenzangu si kitu mimi mtu yoyote ambaye anaitwa msanii huwa ninawapenda hata nishajaribu kupiga picha na wasanii wengine hata sio wa gospel kwa sababu ninawapenda kwa hivyo mimi uh, siri yangu ni kwamba kujinyenyekeza tu mbele za Mungu na kumuomba Mungu azidi kunitia nguvu mm -hmm. na baada ya kupata huo uh, huo uh, ufemas ya kwamba kuna wimbo unaitwa mzabibu na aliemba ni fulani mm -hmm. basi humwambia Mungu utukufu huu ni wako na Mungu huwa anamtukuza kwa sababu ya hiyo. Mm -hmm. Sina mambo mengine. Mm -hmm. Ndiyo, ndiyo. Na labda hapa kwenye Coast Region sasa tukisema kijumla mm -hmm. uh, to be it uh, gospel songs, yes. uh, secular songs yes. na nyimbo zote yes. uh, inasemekana kuwa hapa Mombasa mm -hmm. wasanii mnalia sana uh, support ya iko uh, mnaona ugumu sana labda kupush mambo na mziki. Yes. Labda ni nini aswa chenye naweza itaji labda county government ama uh, wahusika uh, wa sekta hiyo kuweza kuwasaidia nyinyi kama wasanii Uh, jambo la kwanza ni kwamba mimi wakati nilipojua kwamba wimbo wangu umehit uh, nili, nilitembea kidogo kuweza uh, kujua ni jinsi gani ambavyo uh, county government yetu itaweza kutusaidia uh, na ninajua ya kwamba kuna iko misaada ambayo huwa wanapatiana 
uh, waimbaji kama sisi ili tuweze kuinuka. Kwa hivyo mimi ni kwamba nazidi kuhimiza county government kwamba iweze kututambua. Kwa sababu unajua kuna wakati ambao uh, hata kuna platforms ambazo wanaweza kutupatia uh, wakati pengine wana wana, wana, wana launch mambo yao ya ya, ya kiserikali. Wanaweza uka Twitter tukaenda pale tukaweza kuhimia watu. Hii ni injili na injili hii inatafuta mahali ambapo watu wako na tunaweza kuwaimbia kuwa wakaweza kusikia ile injili yani mambo yale ya injili vile anaenda kitu chengine ni kwamba kuna hizi uh, kuna hizi uh, kampuni ambazo zimechukua nyimbo zetu kwamba waweze kutusaidia kutulipa basi hapo ndipo tuna, tunaomba ya kwamba waweze kutuangalia kama watu ambao pia sisi tunajituma na kwamba wanaweza pia waka, wakaachilia fedha kwa ajili yetu maana uh, kuna MSK Music Corporate Society of Kenya kuna Prince kuna watu kama wa hiyo chama chetu kikubwa cha Kenya eh, Kekobo watu kama hao watuangalie na wezi, wa, wa, waweze kujua ya kwamba sisi ndio tunawafanya wawe wa pale ofisini eh, ili kuweza kutusaidia sisi basi wajihusishe zaidi kutuangalia na sisi ili wakati wanapokuwa wana mgao watu angalia kutugawia kitu ambacho kitatusaidia kuenda mbele sisi pia. Hmm. Yes yes. Wewe tu baada ya kutaja MCSK hizi eh, sekta ama hizi mashirika ambazo zinashughulika mambo na muziki. Eh, hmm. Nimeweza kuona hapo nyuma hmm. tuseme ni miezi chache tu zilizopita. Hmm. Eh, Nimeweza kuona wasanii hmm. wakikuja kwa pamoja hmm. wakianza kulaani hmm. eh, kitendo cha hizi shirima hizi haya mashirika hmm. eh, wakisema kuwa uh, yawezi kutoa zile fedha yes. eh, ambazo wao wenyewe wana kisia kuwa wameza kutengeza yes. tuseme labda ya mwaka baada ya mwaka yes. je kwa kwe hilo swale limeza kukupitia na labda uh, ni nini ya swa uh, tenyuneza wambia wale watu ambao wenye wako kwenye hizo ofisi <laughs> ni kweli kwa sababu unajua ndugu yangu mm-hmm. tukiwa tunafanya ile bidia kwa watu waendelewe kupata mziki wetu na hao ndi wanachukua ile maokoto ya kwamba pia katika ofisi zao iweze kuwasaidia sisi pia wakati kama kwa mfano mimi mimi ninaweza nikasema kwamba nilipata elfu moja tu kwa mwaka mzima kwa mwaka mzima nilipata elfu moja tu na nyimbo ili trend hivyo na mimi naweza kuwa na hata wakienda wakiangalia kwenye kwenye ile e, nakala zangu nilipata tu elfu moja lakini silaumu hiyo kwamba pengine nilipata elfu moja a, labda Uh, hao wenyewe wanajua ni kwa nini siwezi ku, kuwaambia labda walifanya vibaya lakini hata wale wasanii wengine ama wale waimbaji wengine kwamba waliweza kuungana na wakaanza kulani uh, hiyo hizo hizo sekta ambazo zinatusimamia ni kwamba watuangalie vizuri pia eh? wakikaa kwa ofisi waweze kuangalia yule mwimbaji ndio ambaye anawafanya wakae pale kwa ofisi maana bila sisi zile ofisi hazina kazi Eh, kwa hivyo watu angalie sisi pia wan, wakati wanapofanya ile zile zile uh, shughuli pale ule mgao uweze kuangalia uh, watu ambao ni waimbaji na waweze kututunza vizuri kama vile nchi zingine ambazo zinawatunza waimbaji wengine wa, waimbaji wao mm-hmm. ndio ndugu yangu da kika sana jinsi wimbo uliweza kutrend pale eh, eh, mwenzetu pasa aliweza kupata elfu moja <laughs> hey, hata mimi naweza ilani sana hiyo hizo <laughs> mashirika ambayo yanashughulikia mambo na muziki <laughs> eh, 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 umesema mambo na uko labda kuna nyimbo ziko jikoni yeah, yeah. na kuna mtu anaweza kuwa yuko huko anauliza eh, mbona pasta uh, umedwell tu sana na hizi nyimbo siji nyimbo unajua inafika mahali kama hujasikiza vizuri unapata eh, ziko kwenye kikundi fulani wa nyimbo kama sijibu na kikundi ya Tarab kuna kikundi siji mwanzele kuna nini kuna mwingine anazafikiria aseme kuwa iko kwa kikundi kingine ni kwa nini aso uliweza kujisema kunini kujichukua tu uimbe nyimbo za lugha ya, ya nyumbani labda eh, kando na Kiswahili ama Kizungu okay ni vizuri sana wajua uh, jambo la kwanza hata lugha yetu ya Kigiriama ile ambayo ninatumia mm-hmm. imefanana sana na Kiswahili mm-hmm. na mtiririko wa ile nyimbo vile nakuja wajua ukibadilisha tena kwa Kiswahili na kuwa haina ile maana kamili ule wimbo. Kwa hivyo mimi ni kama Mungu ame, ameweka mfereji wa nyimbo katika uh, moyo wangu mm-hmm. wa kuimba nyimbo za kimijikenda. Mm-hmm. Na hata sasa huo wimbo ambao sasa nimewaachilia pia ni wa kimijikenda. Lakini hata maneno ya Kiswahili yako hapo maana nikiwapatia kionjo kidogo. Sijui kama unaweza kanuruhusu. Wimbo 
mm. wenye wanasema vina kala mbali mbali vina kala mbali mbali giza na nuru kavigwirana we vina kala mbali mbali giza na nuru kavigwirana vina kala mbali mbali giza na nuru kavigwirana we vina kala mbali mbali Yesu ndiye nuru nuru ya ulimwengu kimpata huyu Yesu umeupata mwangaza sasa unasikia <laughs> yani kuna yani hata atakayesikiza hataweza kuambali anasema hapo <laughs> nisikupata kidogo lakini Kiswahili kiko hapo <laughs> kwa hivyo uh, mtiririko wa nyimbo ambao uh, Ninaweza kusema roho wa Mungu ananimiminia basi inakuja kwa lugha yetu ya ki, ya Kigiriama na nashukuru kwa sababu hata wale ambao hawaelewi Kigiriama lakini wakisikiza hivi wanasema ah hapo kuna kitu ambacho kimeachiliwa na nashukuru Mungu kwa ajili ya hiyo ndio ndio Naam eh, ni vizuri sana tumeweza kupatana na eh, the master of hiyo uh, ngoma iliweza kutrend sana ngoma pia naye inazidi kutrend kama kawaida kama uweza kufuatilia pale eh, mashujadi hiyo ngoma iliweza kuwasimamisha eh, viongozi eh, wote wakaweza kutingisha kichwa pamoja na mwili wote eh, wakaweza kudanzi eh, anayejulikana kama msanii nani pasta Zablon Ndale Zablon Ndale <laughs> kama ujaweza ku labda kufuatilia kwenye mitandao zake labda pale kwenye YouTube Instagram Facebook page eh, pale TikTok nenda tu pale usearch Zablon Ndale official mm-hmm. Zablon Ndale official Zablon Ndale official at Zablon Ndale at Zablon Ndale hizo zote utanipata katika YouTube Instagram utanipata hata ukienda kwa TikTok utanipata nenda katika mitandao hiyo na utaweza kunipata na Mungu akubariki sana. Mm-hmm. Yes. Aya. Ehe, wa, waendeni mtafute pale yeah. Zablon Ndale. Yeah. Umesema kuwa kuna video umetengeza hii ya, ya Mzabibu. Yeah, Tuingoje nini? Vi, video hiyo muingoje mwezi ujao. <laughs> hiyo mwezi ujao nitakuwa nimeitoa na ni video ambayo imetengenezwa international. Mm-hmm. International. Yaani video ambayo ukiangalia hivi mm-hmm. ni kama imetengenezwa Ujerumani kumbe imetengenezwa hapa Kenya. Kabisa kabisa. Yes. Hey. Na hiyo yenye yenye labda umeweka jana ama yule yenye jana. Sasa hiyo pia hiyo wimbo ya vinakala mbalimbali yeah, pia hata saa hii tunafanya video yake pia yeah, yeah, kwa hivyo yeah. hiyo iko it, uh, tunaipatia kama nusu mwezi hivi ama wiki tatu itakuwa iko nje na mtaiona pia mm-hmm. na naamini ya kwamba mtaendelea kufurahia nyimbo la mwisho labda kuwaelezea pale eh, mashabiki yeah. wako na pia mashabiki wetu kama Avan TV Media yes Uh, ya mwisho kabisa ni kwamba nawashukuru nyote ambao huwa mnaangalia nyimbo zangu na, su- na kusubscribe uh, nazidi kuwaomba ya kwamba mkaweze kusubscribe katika uh, uh, hizo channel zangu ambazo nimewaambia ni Atzablo Ndale uh, huko kote mtaweza kunipata na nashukuru kwa sababu nimesikia wengi sana wake wakisifu pamoja nami katika nyimbo ambazo ninazitoa mm-hmm. ni kwamba uh, hizo nyimbo nazidi kuwaletea vitu maana hata mwezi uja pia nitatoa nyingine inaitwa uh, mimi na joga kwenda mbele. Kwa hivyo kuna vitu vinakuja vikali vikali. Kwa hivyo uh, kuna hii vinakala mbalimbali ndio hiyo nishaitoa. Halafu kuna nyingine iko jikoni inaitwa mimi na joga kwenda mbele. Ah uh, utaisikia hapo mbele. Wanze eh hey, usilete siri yote, <laughs> usilete siri yote. Yeah. Eh, nenda tu pale eh, at Zablo Ndale yes. mm, na uweze kumsupport pale YouTube, Instagram, Facebook page na mambo yatakuwa vizuri yeah. sana. Eh, na pia utakuwa unasaidia mziki wa Mombasa, mziki wa Kipwani kuweza kuinuka. Eh, wasanii wasilie zaidi. Yes. Wasanii unajua msipo wa support, wasanii wanaweka lawama kwenu. Yeah. Nenda wa support na mambo yatakuwa vizuri sana. And guys, let us meet in the next episode. Thank you. Mm.